Ayun talaga. Ayun. Um, may I know who is the host uh, yung nagano sa atin para ma-acknowledge natin? Si Sister Cled, Pastora Cled or si Rachel? Okay. Ano ba kasi yung ano natin? Uh, Pastor Cled po. Ah, Pastora Cled, okay. Good evening, Cled. Okay, good evening. Napakaganda naman nitong ano, naka-pause sa harapan ko, naka ano siya, naka-green si nito. Si Darren. Ah, si Darren. Yung, yung mata ko talaga ng ano. Yeah, siguro. Sometimes hindi ko nakikita yung ano. Ayun, Darren. Okay. Darren, good evening. Good evening, Darren. Ang ganda ng postura. Yeah. yeah, so tonight uh, we are already in chapter 45. Okay, 45. Uh, yun, no? may title yung ano natin. Uh, pinapakita dito ni Sister Cled. Uh, Joseph's reveal reveals is identity you know joseph reveals his identity <clears throat> okay so here we can see that joseph reveals himself to his brother no sa chapter nito and we will learn a lot from this chapter so before we start no tayo po ay manalangin muna nandito na ba ang lahat nandito na ba ang lahat sino pa yung ano Uh, let's make a roll call. Si Professor nandito na, si Brother Aldrin, Anastasia, Anastasio mm -hmm. family, Amy Plan, sino pa? Okay, let me move my arrow para makita ko. Len, Len. Sister Darren. Present. Uh, uh, Len, Len. Pepot. Raymundo, wala pa. Si Raymundo, wala pa si Raymundo. Asa na yung si cellphone? Malaya. Pastor, si Malaya. Si Malaya, nasa itas. Pinapaliguan si Miss Krieger eh. Yung ah, okay. prayer niya. I-text ko lang si, okay. ano. Si, okay. si Bishop okay. Raymundo. Okay. Thank you, Lord. Bishop. Okay. Praise God. Amen. Man, manalangin po muna tayo. Can, uh, pwede po ba na ako mag, ano, mag, uh, mag, mag, uh, mag request? Can I ask uh, Professora? <laughs> si Professor na to lead us in prayer before we start tonight in our studies. Okay. Amen. Sige po, manalangin muna po tayo. So let's pray. Heavenly Father, we praise you and thank you, O God, for being able to be together tonight to study your word and grow and live by your word that you may be pleased, O God, and glorified in our lives. Thank you for your presence. Thank you for anointing your word. Thank you for anointing every one of us here. Thank you for making this discussion and Bible study hmm. a blessing to each one of us. Bless us now as we start our Bible study. In the name of Jesus Christ, we pray and we give you praise and glory in Jesus' name. Amen. 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 <laughs> praise God. Hallelujah. Uh, praise the Lord. Nandito na tayo, no? Okay, in chapter 45. Okay, sino ba yung bagong dating? Meron ba bagong dating? Ah, si Pastor Bong, ano? Ah, si Len Len pala yun. Yung walang picture si Len Len. Mm. Okay, praise God. So before we start, let's have a short review 
or uh, yung nakaraan, uh, nagturo. Sino ba yung nagturo ka nung nakaraan? Nakuha ta, no? Ako ba o si Professor Bong? Sir Bong. Professor Bong, yeah. Magang kapag uh, nasa senior moment ka na. <laughs> okay. Okay. Yeah. Okay. So ano yung na pag-aralan natin? The last uh, chap uh, na pag-aralan natin chapter 45. Uh, 44. 44 or 45? 44, Pastor. 44, yeah, 44. Yeah. 44. Okay. So ano yung na pag-alaman nyo na last time na nagturo si Pastor Bong? what we had learned from chapter 45. So, we have learned that they came back, diba? they came back to Egypt. So, almost two years or two, uh, uh, a year, more than a year, no? bago sila bumalik. And then, what happened after that? Nung bumalik sila, they, they requested their father before they returned to Egypt because uh, their food were run, run out already and si Jacob ay napilitan no na to return to to tell his uh, children or the the sibling to go back to Egypt no para makabili sila ng pagkain and at the same time dinobol niya yung mga pera o yung uh, uh, because the first time they came back Yung pera ay nandun sa sako, di ba? So in order to avoid any uh, false accusation sa kanila, no? na they will return the money actually uh, para maiwas sila sa anumang hindi magandang kainatnan. No? But uh, we know that uh, uh, when they arrived in Egypt, no? Pinakiusa pala bago sila umalis. Sinong pinakiusap na dapat nilang kasama? Because they cannot see the payroll space to pay. Ano? Unless they have their... Uh, sino yung dapat nilang kasama bago sila bumalik? Ni-request ni Joseph. Huh? Benjamin. Sino? Benjamin. Benjamin, yeah. Si Bunsoy. Okay. Yeah. Sa chapter 44, yun na, na nga ang nangyari. Ano? Si Bunsoy ay naging uh, uh, na naging kumbaga eh, siya yung naging dahilan no? because when they're going back no na nakita na nandoon yung cup sa kanyang sako. Okay, ano pa yung nangyari? Okay, ito yung maganda sa ano eh, yung verse by verse and word for word na kwento no. Nagii-stick sa mind natin no. Okay, ano ba yung uh, na, na retain sa atin? Si Juda. Si Juda ang ang gustong umako doon sa kasalanan. Okay, umako ano? Uh, nung umalis sila sa sa Canaan, nung nagpaalam sa tatay, uh, I will lay, I will lay down my life, sabi ni Juda. Uh, so nung nakaharap nga niya yung Pero then he, he told the story no kung ano yung nangyari na pinagbili ng tatay o yung mga nakaraang mga, mga nangyari sa kanila at nung nakaharap si Joseph eh kinwentol niya lahat yon ano si Judah sabi nga niya na uh, he is willing to lay down his life okay meron pa ba ano pang nangyari noon Okay. 45 na tayo, no? 45. Okay. So, 44. Sabi niya doon na uh, we know that uh, meron bang pagbabago sa kanila na nakita ni Joseph? Is there any change in their attitude, no? Natakot, Pastor. Nat natakot sila? Okay. Matured. 
nag-matured na sila. Okay? Uh, hindi na sila... Sino yun? Naging hanes na sila. Naging hanes na sila. Yeah. They're telling the truth, no? Uh, yeah. And there's already a... Parang ano, maganda na yung pagsasamaan nila, eh, no? And... Uh, ano pa? Yung... Uh, yung hindi na sila there's no more jealousy no nakita natin nung kumakain sila di ba na hindi na sila kasi pinakita ni Joseph na parang pinip uh, he he gave much favor to uh, Benjamin and yet they did not uh, look at that ano hindi tiningnan yon they they eat and marry and they were happy na thinking uh, yung mga ginawa ni Joseph kay Benjamin na uh, he gave him much no more than the siblings the other siblings so hindi na sila nag wala nang inggitan no hindi katulad noon na nainggit sila kay Joseph kaya na Joseph was sold into to Egypt because of their jealousy and ang and anger no okay oh, sige wala na po. Kung wala na tayong madadagdag, let's start uh, the ball rolling. Let's go to chapter 46. 45. Oh, 45. <laughs> <laughs> okay. 45. Sige po. Basahin natin siguro ano, uh, from verses 1 up to verses 4 or 5. 5 siguro or 4. Sige. Or three, ano ito? Na nakikita ko lang dito, three or four. Oh, four, yun. Okay, sino po yung una mag-volunteer mag, ano, mag to read chapter 45 verses 1? Yun, naka-highlight na. Yun, highlight na ni Pastora. Pastor okay. Kled. Okay, chapter 45, 1 to 4. Okay, five. Oh, yeah, four. Nakikita ko dito, nasa letrato ko. Nakaharap sa akin si Profesor. <laughs> uh, sige po. Uh, tita, tita pe, kayo na po. Joseph could no longer keep his composure in front of all his attendants. So he called out, send everyone away from me. No one was with him when he revealed his identity to his hmm. brothers, but he wept so loudly that the Egyptians heard it, and also Pharaoh's household heard it. Hmm. Joseph, Joseph said to his brothers, I am Joseph. Is my father living? But they could not answer him because hmm. they were terrified in his presence. Then Joseph said to his brothers, please come near me. And they came near. I am Joseph, your brother, he said, the one you sold into Egypt. Wow. Ito na, no? Ito na yung uh, uh, pinaka-climax ng ano, the story of the Joseph the dreamer. Yeah, praise God. Yeah. So dito, ma-reveal na ni, oh, nandito na si Malaya. <laughs> Present na rin. Okay. So from here, yung binasa ni Tita Pem, makikita natin dito na Joseph uh, will reveal in his identity no, to his siblings. So sabi dito, Joseph could no longer keep his composure no, in front of all his attendants. Attendants when or brothers? Attendants, okay. Yung mga servants niya. Yeah, so he, so he called out. Uh, yeah, his uh, mga servants niya. So he called out, send everyone away from me. From me, yeah. So no one was with him when he revealed his identity to his brother. So anong makikita natin dito? Bago niya... Pinakilala yung sarili niya. Parang pinalabas niya lahat, ano? 
Hindi, hindi siya umiyak. Ginawa, ginawa niya, Pastor, with hmm. privacy. Yeah, with privacy. Okay. So, bakit kaya? Ano? Why he, he keep it uh, parang sikreto, no? Hmm. Kasi yung si, ano ng family uh, usually hindi dapat i ano sa public no mm -hmm. Okay It must not be uh, announced yes publicly no because mm -hmm. it is a family matters Yes yeah it's a family okay. matters Okay So yun ba yung nakakatulong yung kagaya na sinabi ni Tita Pe na when there's a problem in the family, no? Mm. Uh, should we have, uh, do we have to uh, keep it first, no? Among the siblings, among in the family, or we have to uh, ano yun, announce right away uh, sa mga ibang kilala natin. Minsan, Uh, sinasabi na natin kagad sa mga kaibigan natin, di ba? Na, oh, meron kaming uh, right away, even when your friends are there, sometimes uh, we, we lose control. <laughs> sometimes we, because of our emotion, ano, uh, nagagawa natin yun, no? instead of keeping it for ourselves. No? Una, pero minsan nangyayari, no? Uh, uh, na na isusuwalat natin no yung problema na dapat eh, sa atin lang ano po yung masasabi niyo doon mga classmates okay <laughs> kung minsan kailangan din yung comfort at saka encouragement ng mga close friends yung mga honest friends talaga yung kilala mo na na friends pastor ah So, kailangan din yung encouragement. But ito kasi sa, sa palagay ko dahil uh, mga servants ito ayaw siguro ni Joseph mataas siya, mataas yung position niya tapos mm -hmm. itong mga servants niya baka mawawalan sila ng, ng respeto okay. kaya o, kung ano yun nasa mind ni Joseph. Mm -hmm. Yeah. Okay, yeah. They might uh, lose, no? Yung respect. Yeah. Okay. How about others? Ipagsabi, ipagsabi sa mga tao, ibang version na. Mm -hmm. Yun on yun. Uh, it will, uh, no, no, parang mag-iba na yung... Uh, kwento. Uh, kwento, okay. Nagdagbawas. Dagdagbawas or ano? Dagdagbawas. <laughs> dagdag o kaya bawas. Dag, yeah, dagdag o kaya bawas. <laughs> okay, sino pa ang gusto mag, uh, ano dito? Mag, uh, ma want comment. to comment. Comment? Pastor ako. Uh, okay, Sister Len, okay. Tsaka, kasi yung nangyari kay Joseph, nag-move on na siya eh. Unexpe yeah. Unexpectedly, dumating yung mga kapatid niya so na, na, wala na wala na sa sakal kasi sa kanya ang ano eh yung pinakalimutan niya na yung kanyang mm -hmm. ano paraan so all of a sudden dumating tong mga kapatid niya all of a sudden nagkaroon siya ng nadugtong uli yung kanyang buhay mm -hmm. sa pinanggalingan niya oh, so kailangan uh, niyang kailangan niyang i-settle yun nabuksan no nabuksan, nabuksan. yeah so kailangan niyang i-settle yun kasi Out of curiosity, gusto niya malaman buhay ang kapatid niya, buhay ang tatay, buhay tatay niya. niya. Yeah. Tapos, wala na siyang pakialam doon sa mga kapatid niya eh. Pero, nagkaroon ng bagyo yung mga kapatid niya nung pinakita sa kanya yung nagbago sila, matured na. Mm -hmm. So, kailangan niya isettle yun. Kailangan niya ipakilala yung sarili okay. niya. Pero yeah. yung, 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 yung ganong pagkakataon, pamilya lang. Pamilya natin. lang, yeah. Okay, so Kumbaga, dito, hindi, ka, yeah. hindi, ibubuk, hindi ka maglalabas sa public ng baho mo, hindi mo ilalabas 'yon. 'Di ba? Kasi ano, uh, he had to, to keep his integrity. 
Mm-hmm. Ano sa mga servants niya na meron pa lang ganyan na pangit sa family. Kasi yes. serious condition nila. Ay, sige pa. Most likely, hindi po nila alam na si Joseph ay taga, ano, Hib- ano Hebrew ba ang tawag Hebrew. sa kanila? Yeah. Hebrew. Ang alam nila kasi, na is kasi si Joseph, nakamove on na siya. So, lum- ang makik- from most likely, ang, kakila- ang kilala na sa kanya as a Egyptian, not mm-hmm. a he- Hebrew people. Okay. But, uh, ang alam natin, Joseph knew them, di ba? Mm-hmm. knew them. Uh, that's why he did not reveal himself right away, his identity, di ba? He kept his identity. In order to look uh, in their lives, uh, not only to, to uh, wanted to know if his brother Benjamin is the library's father, but he wanted really na maki yung pag Nila, di ba? Yes, if they have changed. If they have changed, mm-hmm. no? So, yun. So, yun ang ano din, na siguro isang bagay yun, kung bakit niya hindi ka agad uh, sinabi o inahayag o ang tama ba yun? Ang kanyang uh, identity, no? Mm-hmm. Okay. So, let's go on. Let's move. Uh, five up to ten siguro, no? Or nine or ano. Uh, okay, let me see. 5 to 8, 5 to 9, okay, 5 to 9. Na sumusunod, na nakikita ko sa picture ko, si Pepot, na nasa wailing wall ng Israel. <laughs> okay, Pepot. Sister Pe, good evening. Sister Pe, naka-red yung mic nyo. Ah, naka-mute. Yan na, na. Yan, okay. Pastor, di ko makita eh. And now don't be grieved or angry with yourself for selling me here because God sent me ahead of you to preserve life. Mm-hmm. The famine has been in the land these two years and there will be five more years without plowing or harvesting. Mm-hmm. God sent me ahead of you to establish mm-hmm. you as a remnant within the land and to keep you alive by great deliverance. Mm-hmm. Therefore, it was not you who sent me here, but yeah. he has made me a father to Pharaoh, Lord of his entire household and ruler over all the land mm-hmm. of Egypt. Mm-hmm. He turned quickly to my father and said to him, this is what your son Joseph says, God has made me Lord of all Egypt. Come down to me without delay. Amen. Praise God. So... <clears throat> So dito, makikita natin from verse 5, sabi niya, and now don't be grieved no? or angry with, your, with yourselves for selling me here. No? So yun, makikita mo na kapag, uh, ano makikita natin dito na parang yung mga magkakapatid, siguro na, ano, na nabalikan nila yung mga nangyari. Ano? Mm-hmm. Uh, nagkaroon sila ng anong bang tawag doon? Repentance. Uh, yeah, tsaka yung, yung mga nangyari sa nung magbuat nung uh, siya itinapon sa Pit. Mga yeah. guilty feelings, Pastor. Yeah, yung guilty feelings nila. no? Kasi yung kanilang mga ginawa sa kanilang kapatid. Andito na, nasa harapan nila. Buhay pala. No? <laughs> no very shameful. <laughs> yeah. Patay tayo, sabi ganun. Ngayon mo lang nalang. <laughs> Patay tayo. Buhay pala itong tinapon natin. Siguro na mula yung mga muka nila, Pastor. Yeah. Yung <laughs> ano. Namula. Parang ano. Parang siguro rosy chick sila lahat. <laughs> so ano sabi dito? Don't be angry with yourselves for selling me here. Ayun. Mm-hmm. Kahiya, hiya. No? Ano ba yung ano? Siguro bago natin basahin yung susunod na ano, yung sa, sa talatang ito. Sa palagay nyo, ano ba? Nangyari na ba sa inyo yun? Yung ganun na na meron kayong nagawa na mali pakatapos eh. Nasita kayo? Na, yeah, <laughs> nasita kayo. Ayun, tama. 
na, na booking ka. Booking. <laughs> na maraming mga marites ngayon na ngayon pa lang naman yung marites pala eh. Anong latest mare? Ano? Anong latest? Mare? Anong latest mare? Patas pala eh. Mali yung latest. <laughs> Hindi pala updated. <laughs> okay. So Pastor, na sila kasi tinawag sila ni Joseph. Come here. Tapos, nag-group hug. <laughs> yeah, patay. Yun, ano? Nag-group, nag-group hug, hug sila. <laughs> ah, lalo sila na guilty. Lalo Ay, silang na, ano? Sabi niya, because God sent me, pagkatapos nun, sabi niya, because God sent me ahead of you to preserve your life. No? Huwag na kayong magalit sa inyong sarili. As if, Parang dito hindi na nagal, nagagalit si ano no. Wala hindi. nang galit si ano nag, 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 nag niya kung anong bakit. Si ano. Joseph ano? Mm-hmm. So Sa atin kaya. Compassion mga, mal- sa kanya pastor eh. Na? Compassion. Compassion. Mm-hmm. Pero tingnan po natin as in human side ano. <laughs> Nasaktan ka ng gusto ano, di ba? Parang mm-hmm. Walang-wala ka na. Inurakan ka na talaga. Pero ngayon, makikita mo dito na here you are right now facing all your enemy. Kumbaga. And yet, you have that guts to tell them na come here and don't don't be ano yun, yung guilty about yourself. Lalo na, Pastor, yung maybe during the time na ihuhulog siya doon sa pit, kung anong takot niya talaga siguro lumaki yung mga mata niya takot hmm. na takot siya siguro dahil biro mo naman ihuhulog ka doon sa pit malalim na pit my goodness talaga naman that was not an easy good uh, that was not a, a light experience talagang hmm. very very serious yun sa life ng yeah. ka pero dito makikita po natin na parang wag niyong kung babasahin natin ito Ayun, sabi niya malalim. parang wag niyong sisisiin ang sarili. ang sarili ninyo, no? So let's continue. Ano po sabi diyan doon? Because uh, God sent me ahead. Yeah, because God sent me ahead of you to preserve life, no? Mm. For the famine has been in the land these two years and there will be five more years without blowing, blowing or harvesting. Blowing. So, Mm. Tingnan po natin mabuti ito yung sinabi niya dito because sa- God sent me ahead of you to preserve life. Mm-hmm. So minsan ano yung ano pong ma- magkikita niyo dito? Napawi na lahat ng kanyang galit kapatid. Napawi na lahat no ang uh-huh. ang galit kasi pasto nasa good nasa maganda siyang kalagayan eh kasi okay. kung siya na kapatid niya he was blessed and prospered he even ano ano ba yung position yeah, sa ngayon governor siya doon governor parang ano parang pang- pangalawa siya ang ano ito so, the Pharaoh, the Pharaoh uh-huh. and then siya, no? Parang siya na yung ano, uh, pangalawa. Uh, so dito, uh, meron tayong makikita dito eh. Sabi dun sa, because God sent me ahead of you to preserve life. No? So tingnan natin dito. Ano ba yung makikita natin? Sa verse 7, inulit niya, no? Ulit. God sent me ahead of you what to establish you as a remnant with the land and keep you aligned by great deliverance so merong reason no mm. merong dahilan kung bakit siya ay uh, nauna nauna siya dahil kasi merong nangyari di ba ano bang nangyari nagkaroon ng pagutom Agutom. Famine. Famine, yeah. Kasi kung hindi ito nangyari, they might be dead right now. no? Or uh, they will suffer a lot or they will uh, die in, the, in, their, ano, in their situation. Kasi ilang taon yung 
uh, ano, seven, years. seven years. Seven years. Can you imagine that? Kahit na may pera kayo, kung wala naman pagkain na mabibili, mamamatay kayo. Hindi mo... So dito, makikita natin na God as a purpose in the light of Joseph kung bakit siya uh, pinauna. Pinauna, no? Uh, ba, maliban doon, before we go there, merong purpose kung bakit siya tinapon ng kanyang mga kapatid sa balon. Mm-hmm. Merong purpose kung bakit siya binenta. Merong purpose bakit siya naakusan na uh, ano yun, yung asawa ni Wait. na sino ba yung Potipar ba yun? Potipar, Potipar, no? Potipar. Merong re- rason kung bakit merong purpose kung bakit siya nakulong, ano? Mm-hmm. And merong rason kung bakit siya yung tinawag ng Pero to interpret the dream. Mm-hmm. No? Merong purpose. So sa atin, meron na ba kayong nakita sa buhay nyo na minsan nagtanong kayo na why Lord? Pero then pala, merong purpose. No? Meron na bang nangyari sa, sa inyo? I know. There are a lot, no? Sa, even yung pagpunta natin sa Amerika, maraming rason o maraming purpose why God sent us here. Just yesterday, ano, kakwento ko po si Pastor. Sabi niya, ito pala yung mangyayari sa akin, sabi niya. Uh, despite all those uh, down uh, na nakita niya no, sa buhay niya, and yet, dito pala, sabi niya, kaya pinadaan ako ni Lord sa mga ganon, sabi niya. Ngayon pala, sabi niya, I will be here in LA and to shepherd the flock over here. Meron siya mga dinaanan na mahirap na meron palang purpose yun. No? Uh, can I hear from uh, sa mga ibang classmate natin? <laughs> Dalawa lang yung nakikita kong picture dito. Tingnan ko nga. Okay. Sino pa yun na? Oh, yun. Nandun pala si Jasmine. Si Amy Plan at saka si Darren. Ayun, si Darren. Hindi gumagalaw si Darren. Si James. James iPad nandiyan na pala. Magandang gabi, James Ipa. Hello po. Ayan. Para magisaya yung ano natin, yung klase natin. Kanina pa po ako nakikinig. Ah, kanina ka pa kasi limited yung space ng ano ko eh. Buti na lang si Malaya, pinindot itong mga araw, lumitaw ka. Okay. Okay, ano po yung may dadagdag nyo doon na sa binasa natin? Sabi doon sa verse 8, Therefore, it was not you who sent me here, but God. Okay, ano sa palagay nyo? Minsan, iniisip nyo na uh, sabi ng asawa nyo, oh, punta ka ng Amerika. Wala ka namang kasing ginagawa dito eh. <laughs> <laughs> Di ba ganun? Uh, Patas malalaman mo pala, hindi naman ikaw ang nagpapunta pala sa akin. Si Lord. <laughs> Meron bang ganun kwento? Tinan nga natin sa mga classmate natin. Yung mga tahimik dyan. Uh, may nakapost. May nakapost. May, may nakapost dito eh. So, nakikita ko dito yung naka-green. Anong pangalan nito? Darren. Sister Darren. Okay, Sister Darren. Magandang gabi. Good evening, Pastor. Oh, ano po yun? Ano yung madaling um, ko? May experience ako nito. Noong nasa, ako'y nasa Canada, nag-work no, for three years. Mm-hmm. And then, nung after three years, Parang mag-apply na sana ako for skilled worker as a supervisor noon pero dumating yung time na nagkaroon ng ng ano na pinapauwi lahat ng mga foreign worker. Oh, uh, sa uh, ano lahat ng foreign worker pinapauwi. So ang nangyari, nagano ko sa employer ko na kung mayroon pa bang paraan. Sabi niya wala na daw silang magagawa kasi hindi sila bibigyan ng LMO mm-hmm. from from government na yun sana ibibigay sa akin. Wala so, na extension, yeah. Opo. So, nang nga, pag nag-isip ako na, Lord, na dinala mo ako dito, hindi ko, hindi ko maano, bakit pa mo pa ako, parang ano. Mm-hmm. Until that time, yung mga kasama ko nagsabi, nagsabi na sa akin, oh, mag-asawa ka na, parang ganito, ganito. <laughs> Pero yung sabi ko sa kanila na parang, katulad din siguro kay Joseph, na narealize niya na, na si Lord talaga ang nag-rule 
ng buhay niya, ng control mm-hmm. ng buhay niya. Yeah. Parang doon ko naisip niya, bakit ako mag-asawa? Kung talagang papaugin ako ng Panginoon, di uwi ako. Idi uwi ako. Alam ko may mga bi- may big plan ang Panginoon sa akin kung mm-hmm. hindi man ako pauwiin. So talaga yung finalo ko yung ano yung kung ano yung ano yung, yung, yung sa puso ko na uwi ako kasi alam ko may may plan, may great plan ang Panginoon sa akin. So hindi ko pala alam na na dito niya ako talaga ilalagay dito sa ano na dito sa Amerika. So yeah. katulad din sa buhay ni jo- Joseph, siguro na realize and na naniwala si Joseph na ang Panginoon talaga yung kon- nag-control ng buhay niya at nagguro ng buhay niya. Um, hindi yung tao, hindi yung circumstances. Mm-hmm. Hindi at uh, alam niya na uh, lahat ng mangyayari sa kanya ay uh, yung plano ng Panginoon because uh, he believes that all things work together for good. Yan Amen. 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 Yeah. Thank you, Sister Darren. No? Yeah. Sometimes you question God. Ano? Yun, kararating mo sa Canada po. Tapos, akala, ano ba naman, Panginoon? <laughs> akala ko dito, ang ganda-ganda pa naman na ngayon. Ngayon, eh, bigla mo akong isasara yung ano ng Canada sa akin. And God has another plan pala, no? Na, okay. May great plan. Uh, may, mayroon siyang mas greater purpose mm-hmm. yeah, in, in, our, in your life. Okay. So, sabi niya doon sa verse 8, ulitin natin, Therefore, it was not you who sent me here, but God, no? So, He has made me a father to Pharaoh, Lord of his entire household, and rule over all the land of Egypt. Okay. So, dito magkikita natin na uh, is uh, uh, acknowledging, no? It is, sabi nga ni Sister Darren kanina, it is not the circumstances, it is not the people around you, no? Uh, it is God, no? So here we can see that uh, Joseph acknowledged that, no? Na, uh, it is not the, the, the sibling the, uh, na nagalit sa kanya o binenta siya, no? But ang nakita niya, ang kamay ng Panginoon, no? ang kumilos. Sa buhay niya. It is God who sent me ahead of you, sabi niya dito. So, he is uh, acknowledging our God, no? si Yahweh. He is uh, lifting up the name of Jesus or God. Uh, binibigyan niya ng, ng uh, hulaga yung ang kanyang uh, Diyos na kanyang kinikilala. Uh, it is not, kung makikita natin, it is not himself, di ba? hindi niya kinikilala na because uh, I, I survived no? na, na pag, uh, napagtagumpayan niya yung mga pagsubok dahil sa kanyang kakayaan uh, na nakarating siya sa Egypto dahil sa kanyang kakayaan no? nakarating ako sa Amerika dahil sa aking pagpupunyagi no? hindi pala ang, hindi niya, ina, hindi niya ano, inaangkin lahat yung mga ganun na ano Uh, ang ina-acknowledge niya, ito ay nangyari dahil sa uh, kal- at kalooban lamang ng Diyos. No? So, he gave glory to God. No? So, kaya dapat yung mga nangyayari sa atin, sometimes when we tell our story, parang tayo yung bida. Actually, it is not. No? Uh, ang Panginoon pa rin ang dapat nating bigyan ng kapurian. Okay, sino pa pong gusto magdagdag? Ang nakikita ko dito ay isang ilaw, si Amy Plan. Okay, ilaw lang po yung nakikita ko. <laughs> Sister Amy, nandyan po ba kayo? Sister Amy, naka-red po yung mikropono. Ayan, okay. Tara, ako po nandito. <laughs> ano po yung madadagdag nyo dito sa sinabi ni Joseph na Wag kayong mag uh, wag kayong dapat ma- magalala, wag kayong dapat magalit sa inyong mga sarili, sabi niya. Uh, ang Diyos, ang sabi niya, ang da- ang dahilan kung bakit ako nandito, sabi niya. He, he send me ahead of you, no? To preserve your life. Si Joseph po ay hindi lang uh, good manager, siya po ay a righteous, a righteous man. man. Kaya kung hindi siya nagalit sa mga kapatid niya, 
despite ng mga nangya- ginawa sa kanya, kundi mm-hmm. uh, in-acknowledge niya ang kabutihan ng Panginoon sa buhay niya. Amen. Yeah, praise God. So, yun ang maganda doon, no? Na uh, in spite of all those things na nangyari sa kanya, no? Hindi niya talagang mm-hmm. inano yun na uh, uh, inallow na to define uh, his life but uh, his life was in in God's hand, no? Ang Panginoon pa rin ang kanyang uh, tinangalan. Uh, okay. So, Makikita natin dito parang Joseph became like Jesus no parang he became a savior to his yeah. siblings no yeah. San ba yon savior sa verse 5 no because verse God six, sent me ahead of you to preserve life no san inulit ba yon san niya inulit yon yeah. verse 7 no preserve life he, he sent me ahead of you to establish you as remnant within the land and keep you alive by great deliverance. Meron pa lang ano yun, ano, merong ano, merong naging bunga, no? Kung, kung bakit siya ay nauna doon o bakit o bakit nangyari sa kanya yung ang sa buhay niya, yung ginawa sa kanya ng mga kapatid niya, no? So makikita natin dito na meron pa lang dumarating na kumbaga eh kalamidad no na hindi nakita ni Jacob ng kanilang tatay o hindi nila na, na, na malaya no nakita ng mga magkakapatid dito na mangyayari to but in God's hand no ang Panginoon nakita niya ito ahead of time kaya pinadala na niya si Joseph in spite na mahirap yung kanyang pinagdaanan meron pa lang purpose in order to what save their life and to protect or ano uh, to uh, save Egypt the Egypt out uh, to yung remnant di ba uh, para ma-establish no yung pangako ng Panginoon sa kanila kasi sabi ng Panginoon I will bless you and I will make your name great sabi niya kay Abraham and you will be a blessing to other nation so kung mawawala sila mamamatay sila sila yung pinili ng Panginoon eh, di ba? Hmm. So kaya ginamit si Joseph in order to deliver them, no? Not only from death, no? Kasi mamamatay sila sa famine eh. But also in order to establish and uh, the covenant of God, yung remnant. Kasi hindi mapupulpil yung sinabi ng Panginoon na yung sa Genesis chapter 12, di ba? Yung from verse 1 to 3 na He called Abraham and he told Abraham that I will bless you and your name will become great and your and you will be a blessing to other nations. No? Okay. So, napakaganda po nito. So, napo po yung madadagdag natin dito. Ang nakikita kong nakikita ko dito ay ang mga sa letra to dito ay yung mga red and blue. <laughs> Naka-red and blue. Ay, nandun ako, Pastor. Si, na-observe ko si Joseph. Okay. Ay, Sige, tita. Bago akong tatawag ulit. Maikli lang ito. Na-observe ko si Joseph ay malambot ang puso. <laughs> malambot ang puso ni Joseph. <laughs> Madaling umiyak. Emotional. Yeah, pusong mamon. <laughs> usually, usually yung mga mababait na mga tao, Pastor, yung may pagka-emotional sila din. Yeah. Yeah. Meron ding ano, uh, malambot na uh, na masasabi natin na hindi sila tigasin kumbaga. Sa labas, nasa labas lang yung itsura pero sa loob eh, talagang kanilang mga damdamin eh. Pa, yun nga, nasabi nyo yung puso nila ay pusong mamon. Okay. Yeah. Okay. Susunod na tatawagan ko po. Sana huwag kayong magalit ang magpamilya o mag-asawang Anastasio. Okay. Ano po yung masasabi nyo sa binasa natin? Ibasa po yung ano, tuloy yung verse 9 kung makikita natin. Ano ba yung dagdag doon? Ah, verse 9. Sama yun, ano? This is what your son Joseph says. Let us meet in order for Egypt. Come down to me without delay. 
Okay. O, parang sinasabi po niya na um, gusto niya po makita yung father nila and then ano po, uh, parang uh, pinapaliwanag niya na yung Parang pinapaalala niya na yung dream na nagkatotoo. Oh. Na naging siya. Yeah. Egypt. Okay, so yun no, isang bagay yun, uh, maliban dun sa talagang he miss is dad so dearly, no? For how many years na naghiwalay sila? 20 years. 20 years. 20 years. Tipin mo yun na uh, inutusan lang siya. Do you remember the story, yung kwento na no? inutusan lang ng tatay na pastol ano ba yung saan ba yun? ano ba yung sabi niya na yeah hanapin yung kanya mga kapatid yeah that's the story no hanapin ng kanya mga kapatid sa pagkat uh, nag uh, they are trying to ano look for a pasture where they can bring their flocks and yet lumayo sila di ba And then nakita yung kapatid, yun na nga, no? Na oh, ito na si Dreamer Boy. Dito uh, po. <laughs> tita. Yeah. Dito nakita ko yung urgency na pumunta yung dalhin yung father niya doon sa ano, urgency. Sa, there's an urgency na dalhin ang father niya doon sa Egypt. Okay, yeah. Why? 20 years, ano? 20 years. Bakit, tita? Baka hindi umabot. Katanda na. Yeah, ilang, ilang taon na ba si, ano, si Jacob? Sa palagay nyo, meron ng 80 dyan o ano? 100 plus. 100 plus na? Oo, 100 plus. Pastor. Oh, yeah. Pa possible, ano? Kasi... Uh, kaya sabi niya return quickly to my father so possible no yung sabi nga ni, ano, ni brother Aldrin na uh, hindi na niya makita yung tatay niya okay return quick, quickly to my father and say to him this is what you have ano yun uh, this is what you have Ah, uh, this is what your son Joseph says. God has made me Lord of all Egypt. Come down to me without delay. Ayun. Pero bago yun, meron siya sinabi dito. God has made me Lord of all Egypt. Yun pala. Lord of all Egypt. So makikita natin dito na sabihin nyo sa tatay na hindi lang siya binenta, no? Achievement means. Yeah. Siya'y pinagpala ng Panginoon. Mm -hmm. Okay. So remember, Egypt is not a popular place, ano? Mm -hmm. So ano makikita nyo dito? Kahit saan man kayo dalhin ng Panginoon, no? God will prosper you, no? You will thrive, no? Kahit na wala kayo sa Rodeo Drive, yung tindahan nyo eh, nasa uh, dang bakal lang ng ano, uh, yung release ng tren. <laughs> nasa tabi-tabi lang kayo, huwag nyo sabihin na uh, wala ako si, sa Beverly Hills o sa, ano, sa Rodeo Drive, kaya hindi ako ganun kumikita. No! Kahit na nasa likod lang kayo ng ano, ng bundok ng tra tralala eh pagpalpalain kayo ng Panginoon. Mm. Amen. Apo sa topic ba I'm homeless? Yeah. <laughs> the Lord will bless you no wherever you are. Uh, it doesn't depend on uh, on the situation o yung lugar no. Kahit na saan ka pagpapalain ka ng Panginoon. Okay. Siya ay ginawang ano Lord of all Egypt. Ito yung sabihin nyo. Sabi niya, no? Okay. Anong verse na tayo? 10 to... Ano ito? 13. And... Okay, 13. Yun ang naka-highlight dito. Yun ang susunod na babasa. 
Okay, ang nakikita ko dito. Sister Darren. Uh, yeah. Verse 10, You can settle in the land of Goshen and be near me, you, your children and your grandchildren, your flocks, your herds, and all, and all you have. There I will sustain you, for there will be five more years mm -hmm. of famine. Otherwise, you, your household, and everything you have will become destitute. Luke, your eyes and the eyes of my brother Benjamin can see that I'm the one speaking to you. Tell my father about all my glory in Egypt and about all you have seen and bring my father here quickly. Wow, inulit na naman yan, ano? They, uh, bring my father here quickly. Okay. Talagang ano na, uh, kailangan na talaga niyang... Ako uh... nag Okay, sino, sino yun? Okay, merong gusto mag-share ata. Sino yung narinig ko? <laughs> okay, andyan na si Pastor. Pastor, magandang gabi po. Praise God. Nandito na kami sa verse 9 ng chapter, ano ba tayo? 46? 18 po. 10 to 13. Ha? Uh? 10 to 13. Tapos na. 12 to? 10 to 13. 10 to, 10 to 13. 10 to 13, okay. So, okay, so dito ano, tinaw tinawagan na yung pansin nila na you better come here, sabi niya, and settle in, ano yung lugar na yun? Gosh Goshen. Yes. No? And be near to me, or be near me, and your children, and your grand, ano yun? Your grandchildren, your flocks, your herds, and all you have. Okay. So, gusto ni, anong sabi ni ano, Joseph? Gusto niya talagang makasama na ang kanyang uh, buong pamilya. Di ba? Yeah. Kasi sabi niya rito, your children and your grandchildren. Siyempre, kasama yung tatay nila dito. Uh, Pastor, okay. yung Goshen is part po ba siya ng Egypt? Goshen. Oh, that's a good question. Part ba ng Egypt ang Goshen? Yes. Yes, I believe. Tama ba yan, Pastor? Na... Yes, it's the most fertile part of Egypt. Mm. Yeah, okay. Kumbaga, na... California. Kumbaga sa US. Mm, California. Oh, prime land, prime land. Okay. And, kasi meron pang ano eh, yung binasa kanina, oh, dito, no? kasi sabi niya, meron pang nag start pa lang yung ano yung famine ano ilang taon ba yung famine kasi dito sabi niya 7 years yeah or there will be 5, five. more years so nakakadalawang taon pa lang sila ano okay okay you wanted to share something dito na kung bakit sila pinalilipat ano kasi limang taon pa pala So sabi ni Joseph kung sa ano hindi kayo magso-survive no Okay sino po yung gustong magdagdag dito Okay Anastasio's family Ano po si Sister Jasmine anong may dadagdag Ano po uh, gusto ni Joseph na maranasan niya maranasan na pamilya niya yung naranasan niyang kaginawaan. Oh. Okay. Ma maranasan nila no yung pagpapala na ginawad sa kanya ng Panginoon. Parang, parang gusto mo i-petition. Yeah. <laughs> okay. Okay, yun. Uh, sabi niya since you are having a hard time there in uh Way back home, sabi niya. Pero parang merong ano dito, irony, ano, na alam natin ng Panginoon, eh, ang pangako niya talaga na they will be prosperous in the promised land. Ano ba yung promised land na pinangako ng Panginoon? Di ba? Kanaan. But right now, we can see them na uh, nandito sa... Uh, Egypt. Oh, nasa Egypt. No? What do you think? Temporary lang naman yun eh. Sa oras, pastor. Temporary? Mm. Seven years lang naman eh. 
Seven years. Seven para years. mas malapit sila kay Joseph. <laughs> yeah, ma- para mas malapit sila kay Joseph. Yeah. Saka para hindi sila mabawasan sila yung, di ba sa kanila manggagaling yung ano, seed ng, ng seed yung lahi na dadami. Oh yeah. Sa kanila yung pangako, di ba? Yung covenant na they will be blessed and they will become a blessing no sabi sa kanila ng grand ano grand great grandfather nila ba si Abraham or ano doon binigay yung pangako di ba yeah tama yon yeah ano pa ano pa yung makikita natin dito bakit sa Egypt ano yeah temporary lang seven days lang ay seven days ano ba ito seven years. years okay yeah ano pa Kasi hindi naman lahat ng buhay ay eh, laging ano tagana eh. Mm-hmm. Meron pa rin darating ng ano. Tsaka so, yun ano ang way, ito? yun ang way na mag-reunion sila. Okay. Reunion. Ito pastor, nandyan yung statement. Otherwise, ibig sabihin if they don't move to Egypt, your house, you, your household, and everything you have will become destitute. Destitute, ayun. Mm. Meron pa lang sagot doon. Nandun yun. Nasa 11. Yes. Thank you po, tita. Okay. Well, so, yung, what is destitute? Yung Egypt, is... pastor, parang ano po eh, naging place of salvation for Israelites. So, uh, supposedly, they will die of hunger, but uh, God gave Egypt, no? pinauna niya na si Joseph, to be... Mm, yeah the saving lord of Egypt, kumbaga pagtitignan mo siya sa spiritual parallelism, pinigay niya rin yung kanyang only begotten son no, to be the saving lord of all of us. Yeah. Egypt is like a US superpower. No? It's, a, it's, a, it's an empire no? na malaki, makapangyarihan, mayaman. And... Uh, doon pinapunta para ma-save, no? para mabuhay ng maayos. No? In fact, yeah. pinigay sa kanila yung pinakamagandang parte ng Egypt. Yeah, yeah. Pero from Egypt being the salvation, uh, a, say, a place for salvation, Egypt, no, supposedly, tama yung sinasabi ni Tita Lenlen, seven years lang dapat. But they became so comfortable sa Egypt. And then until namatay na si Joseph, until that they were turned from guest being guest visitors to slaves kasi dumami yeah. diba? then there came the, the deliver mm-hmm. process oh, so kaya from egypt the saving the, the a place of salvation naging egypt a place of sin kumbaga ayaw na nilang umalis doon kumbaga nakasanayan na nila so kahit na pinapaalis sila ng Panginoon para mawala sila dun sa bondage of slavery, eh ayaw nila. No? So, makikita natin yung from yung sa, sa generation ni Joseph, it was a place of salvation. Parang tayo, we came here to the US because for us, this is a place of, uh, sabi nga, a land flowing with uh, milk and honey. Diba? Yeah. So, yeah. kaya tayo nandito. So, but eventually, there are some families who stayed here and forget about their families at home. So it became a place of sin. Mm-hmm. Uh, supposedly, uh, kumbaga, uh, they are not supposed to be here, but they chose to be here. So ganun din sa Egypt, no? parang ganun. So uh, it's not a matter of where you will stay. It's a matter of where your God is. Ano ang pag uh, nasa nasa Egypt ka man o nasa Canaan, nasa Pilipinas ka man o nasa Amerika, eh paras lang naman ang jaran Dios mo. No? Yeah. So dapat uh, wag mong iiwan yung pamilya mo. Ah, kasi di ba madaming stories na ano no na na yes. nagpunta ng Hong Kong or Saudi mm-hmm. or whatever pagkatapos uh, kinalimutan na yung pamilya sa Pilipinas, magana. So from being a place of salvation, it became a place of ano uh, scene no so ganun din yung nangyari sa mga Israelites so, dapat matuto tayo doon no, dapat uh, bagat kumapit tayo sa Panginoon na kahit nasaan tayo dalhin 
eh, basta kasama natin ang Panginoon, doon ang pinakamasayang lugar. Sabi nga, better is uh, one day in your courts than thousand elsewhere. Diba? Elsewhere, yeah. Para mas makapag-identify tayo sa Tagalog, mabuti ng isang araw lang sa courtyard na kasama ka Diba? Kaya sa isang libong araw sa kung saan man. Diba? Parang yeah. gano'n. Court kasi court kayo dyan. Okay. Ibig sabihin. Okay. Uh, sige, wala na kayo dadagdag pa doon sa mga... Thank you po, Pastor. Thank you, Pastor. Sa verse 12 and 13, anong masasabi nyo dito? Luke, sabi niya, Your eyes and the eyes of my brother Benjamin can see that I am, no? or I'm the one Speaking to you, tell my father about all my glory in Egypt and about all you have seen and bring my father here quickly. No? So yun, no? ipamalita nyo. Be a witness to my, to, to my dad that what God had done to me. No? Kung bagay, eh, kung ano yung uh, ginawa ng Panginoon sa kanya sa Egypt. No? Yung sa, pastor, yung sa ginawa ko dati na preaching about Parallelism ni Joseph at saka ni Jesus. Ang sabi ni, ni, ni Joseph, oh, da, daling nyo na lahat dito, si tatay, lahat, lahat ng mga ano, kamag-anak nating Israelites, daling nyo dito para hindi sila mag, mamatay sa gutom. No? Mm-hmm. Or mamatay, parang gano'n. Tapos yung parallelism, parallelism kay Jesus, eh, parang, oh, daling nyo sila lahat sa akin. Diba? E, pamalita, yeah. Pamalita, pamalita yeah. Pamalita nyo. Yeah, ipamalita ninyo na mayroong salvation dito. Yeah. Dali sa akin lahat. So, yun yung trabaho natin ngayon. Amen. Uh, yeah. Yun yung ginagawa natin tuwing linggo, tuwing ano, yung dadala tayo ng tao sa paanan ng Diyos, di ba? Kaya nga, ito, ang uh, Easter Sunday ay Super Bowl para sa atin. No, Kung baga, ang Super Bowl, inihintayan sa buong Amerika. Pero tayo ito, itong inihintay natin ay Pasko, tsaka uh, Pasko ng pagkabuhay. So, Makapagdala tayo ng kaluluwa sa Diyos. Merong tumanggap, may mga water baptize. Eh, yan yun. That is, uh, parang ganun din. Dinadala natin sila sa Egypt. Parang ganun. Amen. Yeah. Okay. So wala na kayong may dadagdag doon. Tingnan ko yung araw ko dito kung sino pa yung ano, nakikita ko dito. Okay. Si M. Sino ba si M? Sino si M? Good evening po, Miss Mas. Si Mas. Shane po yan, si Shane. Si Shane? Hi, good evening, sis, uh, Brother Shane. Ako ba? Opo. Uh, kayo Ako po yung nakikita ko dito. Ako magbabata. Sandali, kukunin ko muna yung ano ko. Hindi <laughs> ko makita eh. Uh, nasa ano na tayo? Verse uh, 14. Ay, no. 14. Okay, pakibasa lang po. 14. Okay. Ang gang ano. Lo- okay. 18, 18. Okay, sige po. Then Joseph threw his arms around his brother um, brother Benjamin and wept and Benjamin wept on his shoulder. Joseph kissed each of his brothers as he wept and after his brothers talked with him. When the news reached um the Pharaoh's um, palace Joseph's brother have come. Pharaoh and his servants were pleased. Um, Pharaoh said to Joseph, tell your brothers, do this. Load your animal and go on back to the land of Canaan. Get your father and your families and come back to me. Mm-hmm. I will give you the best of the land of Egypt and you can eat from the riches of the land. Amen. Yeah. Okay. Uh, ano po yung ano natin dito na makikita natin? Uh, si Brother Shane. Brother Shane, kayo po mismo. Sa binasa nyo, ano po yung nakita nyo dito sa kwento ni Joseph uh, sa kanyang pag-reveal uh, uh, ng kanyang sarili? No? Sa well, um, Despite of what the, the brothers did to him, still he missed his family and, you know, he welcomed them wholeheartedly, giving them mm-hmm. a kiss and even yeah. showed it to his brothers that, you know, how much he, how much he misses them by crying. And, you know, he yeah. doesn't, he didn't even hold his emotions, but showed them his emotion that 
you know, I still love you. You know, I'm so happy to see you despite, you know, what they did mm -hmm. to him. Yeah. And, and also, um, when the Pharaoh knew about it, the servants of, 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 of Pharaoh and, um, and the Pharaoh it's, himself, you know, were so pleased. And, um, mm -hmm. Yeah. Um, he even instructed um, Joseph, you know, um, that's how much he loves Joseph, the Pharaoh, to, yeah. to let him tell his brothers to load his animals and to go back to the land of Canaan so that they can get their, the, um, get their father and their dad, yeah. the family to um, come back in Egypt. And in fact, um, you see... Um, even um, the the Pharaoh loves um, loves Joseph so much because he gives him the best land in Egypt, where mm -hmm. they uh, the Pharaoh allow him to invest in their um, they can eat you know everything that you know that Egypt has been invested you know the riches of Egypt like he was wearing to share all of those to the family of Joseph. So that's how much um, Joseph is really important to the Pharaoh. Amen, yeah. So thank you, uh, Brother Shane. No? Thank you too. Napakaganda nun na indeed na Joseph did not uh, hold uh, any grudge anymore or uh, hindi na siya uh, no, no, galit sa kanya mga kapatid and he even wept and embraced them and kissed them. Kiss, kissing them, I believe it's a. Uh, uh, hello, merong nagsisip. po yun, hindi yun ano. Yung yeah. kiss nila. That is a sign of uh, making peace, no? Kapag yung sa kanila sa mga sa Middle East, no? Yun ang kanilang uh, kultura, no? Uh, Kaya nga uh, halik pastor yung sinalubong kay Jesus, eh. Yeah, even okay. Judas, uh, diba? Yeah, yeah, it's a it's a show of affection and uh baga parang peace be with you pero yun yeah. na yung sign pala na ano dinentas ya dinentas ya Okay. Uh, so dito makikita natin na uh, uh nasabi nga ni Brother Shane na uh, the Pharaoh was pleased and even the servants no yung sa buong Egypt siguro no yung mga tao doon na uh, when they learned that Joseph's brothers or family are coming or nakilala no and nakita natin dito yung sinabi ni Joseph eh inulit ng Pharaoh no kung ano yung sabi ni Joseph na come here in Goshen and uh, dito kayo sa fertile land na ito and yet, dito makikita rin natin na inulit ng Pharaoh na pa uh, sumang-ayon siya no sa sinabi ni Joseph so what do you think dito sa mga nabasa ni Brother Shane ano yung mga madadagdag nyo uh, any input? Okay. Susunod. Nakikita ko rito. Hello po. Yun. Akala ko natutulog ka na. <laughs> Hindi po. Nakikinig po ako. Parang blackout sa'yo. Walang ilaw dyan. Okay. O sige. Ano yung, yung kanina yung binasa ni Brother Shane? Anong masasabi mo doon? Yeah, yung yung pero we welcome yung family ni Joseph bilang pagtanaw din ng utang love kay Joseph kasi nga si si Joseph na force niya yon na i-save ng Egypt at the same time yung mga yung mga tao doon is ano na, na save din. So in return uh yun, in, in accept nila yung family ni Joseph para at least magkasama-sama na yung magkakapatid, yung magkapamilya. Yeah, that's good, no? Alam natin na the Pharaoh sees in Joseph's light no na 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 ang Diyos ay nasa kanya no uh, remember that Joseph is the one who interpret the dream of the Pharaoh na magkakaroon nga ng pamin and uh, nangyari nga at nagpapasalamat dito no in return uh, makikita natin yung Pharaoh na he acknowledge the god of uh, Joseph na talagang uh, buhay at uh, uh, kumikilos no and wherever uh, the presence of the Lord is, uh, there is the favor of God and uh, yung pagpapala niya. No? Uh, 
So napaganda nito. Uh, we know that even the unbeliever, di ba? Yung mga pero eh, parang di nyo Diyosan yan eh, mga small god eh. And yet this Pharaoh acknowledged the God of Joseph, no? Okay. Actually, Pastor, um, uh, there's one thing I um I have noticed, you know, um, all of the Pharaohs, it doesn't really matter what good things you did to them, mm -hmm. but you know, whatever they wishes, they they do it, right? Mm -hmm. So, um, there's one thing that I pansin ko that no matter. God is God is really with Joseph because no matter what you know the people surround that surrounds mm -hmm. Joseph he enlightened the hearts of those people to um to be good mm -hmm. so because of Joseph and the other thing is it's because it's not easy to trust I mean it's not hard to trust Joseph because Joseph is being so humble uh, mm -hmm. in the previous verse as you can see um if you're going to go back to the previous verse he he did not even um what do you call this um be retaliate. Uh, no he did not also that but he did not even praise himself like look what mm -hmm. i did you know, oh, this yeah. is what i did but the thing is he gave the glory to god that look what yeah, god yeah. has gave me look what god has blessed me you know um yeah. telling his brothers about that so in fact, in everything he do, he 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 glorified God, not himself. Like, oh, I did this to myself, or I yeah. did this to you, not because of me, something like that. I mean, we are all guilty of it. We are always mm -hmm. doing those, like, oh, oh, if it's not because of me, or yung kat madalas ko yung naririnig eh, sa atin na kung hindi dahil sa akin, hindi niya na tupad yung kung hindi dahil sa akin, hindi nah, niya na kawayan yung yeah. uh, so it, it was not really us like it was not really him, but he acknowledged God that it was God who did that to him. Mm -hmm. Yeah. So he's he's not pointing to himself, no, all those uh achievements or yung glory, you know. He points mm -hmm. out, you know, sa Panginoon. Okay, that's good. That's a uh napagandang ano yun, na pagugali, no? So uh, sa first line pastor yun, eh, sinasabi ni Shane. Mm -hmm. Ito, Joseph says, God has made me Lord of all Egypt. Kumbaga, yeah. he gave the glory to God na siya yung nagpwesto sa kanya. Yeah. Kasi, di bawa, yung mga, minsan may mga Pinoy, di ba, uwi ng Pilipinas. Oh, ako magpapainom, sagot ko kayo. Yaman ako sa Amerika, eh, di ba? Parang yun, okay, you take the glory, parang ganun, di ba? Yeah. Pero si Joseph, hindi, sabi niya, I became Lord of Egypt because God made me Lord of Egypt. Okay, yeah. Praise God. Amen. Okay. Or pastor, lagi natin sinasabi na pinaghirapan ko to kung hindi ako naghirap sa yeah. sarili. Yeah, ko by myself. Ko, hindi ko na naabot to yung ganito. I work hard for this. No, it was the Holy Spirit in us who made us work hard because God has the plan for us though. We yes, always yes. forget about that thing. Yung sinasabi rin ni Shane na ano na kumbaga uh, kahit sino ang makatapat ni Joseph, pumalibot sa kanya, lagi siyang may favor. Kumbaga, he enlightens the heart of these people. Diba? From mm -hmm. Potiphar to the jail uh, warden to uh, kay, hanggang kay butler, hanggang kay kay uh, kay yeah kay uh, in cupbearer hanggang kay Pharaoh lagi siyang mag-aang loob sa kanya no actually dati yan ang lagi kong pinagpe-pray na ano sabi ko uh, Lord no lagi kong sinasabi sa prayer ko dati Lord uh, naalala ko nang binata ako lagi kong sinasabi sa prayer ko Lord give me a favor a Joseph anointing yan mm. that everybody na makakasalamuha ko uh I will have I, I will be a delight in their eyes. Mm -hmm. na hindi sila magagalit sa akin at uh, magiging bibigyan nila akong pabor. Makikita nila yung puso mo sa puso ko, parang ganoon. So that is something na if there's one thing na magandang makuha kay Joseph, eh, imagine niya yung ganoon, di ba? Yung favor sa eyes ng mga tao na kapalibot sa kanya. Amen, yeah. Okay. Okay. Praise God. Thank you po. Thank you po sa mga share na yan. Okay. Susunod na nasa na tayo? Verse 19. 19. 19 to 22. Two. Okay. Sino pang hindi nag, nagbasa? Ako, Pastor. Ako mabasa. 
Okay, Pastor, kayo na po. Verse 19, you are also commanded to tell them, do this, take wagons, uh, wagons from the land of Egypt for your dependents and your wives and bring your father here. Do not be concerned about your belongings for the best of all the land of Egypt is yours. Mm -hmm. The sons of Israel did this. Joseph gave them uh, wagons as uh, Pharaoh had commanded. And he gave them provisions for the journey. He gave each of the brothers changes of clothes. But he gave Benjamin 300 pieces of silver and five changes of clothes. Wow. <laughs> special. <laughs> special siya, special. Yeah. Okay. So he commanded them, no? He did not make a request, command na ito, no? You are also commanded to tell them, do this, no? Sino yung nagsasabi po nito? Uh, yung Pero o si Joseph? Si ano po? Si, uh, ito, si Pero po. Si Pero, no? Yeah. Oh, sinasabi okay. niya kay, uh, ano, kay uh, Joseph. Yeah, okay, yeah. So, so kino-command niya si Joseph, Pastor. Joseph, okay. Oh, kino-command ni Pharaoh si Joseph na gawin ito. Umaga, it's a commandment, parang gano'n. Okay, yeah. Parang inuutusan kita, ililibre kita, inuutusan kita, parang gano'n. Okay. Okay, so... And yung provision niya, no? Even on their journey going back, no? They eh, binigyan sila ng... Ano, ng Ma uh, kailangan nila. Okay. And do not be concerned, no? Don't be anxious, kumbaga. Do not worry siguro in verse 20, you know? Do not be concerned about your belongings, no? For the best of the land of Egypt is yours. Okay. Basta napansin ko lang nung pinakain niya tong mga kapatid niya. Malaking portion, yung portion ng pagkain, pare-parehas, di ba? Pero yeah. kay Benjamin, parehas ng portion niya. Ah, yeah, yeah, uh, yeah. Malaki, malaki yung portion. Mm. Tapos nung pinauwi, si Benjamin, ay mga kapatid niya, binigyan niya ng mga damit para magpalit. Pero si Benjamin, binigyan niya rin ng damit, pero may 300 pieces of silver pa. Tsaka yung, yung mga kapatid niya, ano lang, ah... Uh, Tigis yung ano lang. Tigis lang na damit. Pero ito, lima, limang terno ang binigay. Oh yeah. Five, five changes of clothes. Opo. So, napansin ko lang na kasi full-blooded brother niya tong si ano. Ah, uh, yeah. Uh, diba? Okay. Lala lang magkapatid kay, ano, kay Rachel. Ay, uh, uh, yeah, so, Rachel, yeah. Yung parallelism lang, no, kumbaga parang makikita rin natin dito yung 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 pagmamahal ng Panginoon doon sa pinili niyang Israel eh. Mm -hmm. Di ba po? Kumbaga, tayo Gentile tayo eh. Parang tayo yung mga ano eh, mga kapatid ni Joseph. Mga kapatid. Oh, pero yung Israel talaga. Ano niya, yung chosen people niya eh, di ba? Yeah, yeah. Makita niyo naman na hanggang ngayon eh talagang pinagpapala niya. No, napansin ko lang 'to. Kasi pag tinanong mo, ano ano ba si Jesus? Ano ba ang uh, bloodline niya, di ba? Yung kanyang ana human form ha? Mm -hmm. Eh di ba, Israelite. Di ba? Yeah. So, kumbaga, blood brothers, parang gano'n. So, na, nakatuwa lang kasi consistent si Joseph pagbigay. Pare-parehas talaga. Uh, talagang may favor sa kanya itong si Benjamin. Na uh, kapatid niya kay Rachel. Yeah. Praise God. Amen. Okay. Let's move on. 23 up to... 25, 26. Okay, 26. Sino pa yung hindi nakapagano? Okay. Yeah, po, nakapag, nag, nagbasa na ba kayo, Sister Pe? Sino pang hindi nagbasa? Ako pa. Len. Okay, Len. Malinaw po ba ang ano ko? O napuputol. Malinaw. Yeah, malinaw, malinaw. Malinaw. He sent his father the following. Ten donkeys carrying the best product of Egypt. And ten female. 
<coughs> donkeys carrying grain, food, and provisions for his father on the journey. So Joseph sent his brother on their way, and as they were leaving, he said to them, don't argue on the way. So mm -hmm. they went up from Egypt and came to their father, Jacob, in the land of Canaan. They said, Joseph, he is still alive, and he is ruler over all the land of Egypt. Jacob was stunned, for he did not believe them. Mm -hmm. Hindi naniwala ang tatay Kasi dito. sinabi sa kanya, patay na si Joseph. Pinakita yung damit niya na may dugo ng... Yeah. Ano eh? Dang, yung, ano ba yung animal na pinatay nila? Yung damit niya, no? Binigyan, nilagyan na ng... Ano, yung... Dugo ng tupa. Oh, dugo ng tupa. And they... They uh, tell their dad that Joseph... Uh, died no namatay siya so inilihim nila na actually they sold Joseph no okay uh, pero sinabi nila sa tatay niya patay na si Joseph but here now no kaya hindi siya makapaniwala no tama nga uh, he was stunned or uh, ano sabi dito he did not believe them okay so ano po yung madadagdag natin dito Para Pilipino rin sila, Pastor. Eh. Mahilig sila magpasalubong. Pasalubong? O, oh, may pasalubong sa tatay. Ten donkeys. Ah. Tapos, uh, best products of Egypt. <laughs> Ten female donkeys na may daladalang grain, food, provisions para sa tatay. So, para silang Pinoy din, mahilig sila magpasalubong. Di ba? <laughs> merong ano, merong uh, downy, merong uh, donkey at downy. <laughs> Down sa sa bunyi. <laughs> Dangi pala. Downy. Okay, may donkey. Ano pa? May may, may pala man pa yung donkey, no? Mm -hmm. May dala pang rain. No? rain. Food. Food and provisions. Okay. For his father on the journey. Ano ba dito? Yung pagbalik ng tatay niya sa going back to Egypt o pag Papunta ka lang. Babalik pa lang po yung mga kapatid niya sa Egypt para sunduin. Oh, so sunduin na, no? Yeah. So, on, para sunduin si Jacob. Yeah. Oh, nakakatawa lang, Pastor, kasi sabi ni Joseph Tito, oh, huwag kayong mag-away-away. <laughs> yeah, sa verse uh, 24. Don't argue on the way. Bakit kaya? <laughs> kasi ng mga, ng mga bata kami, biruan namin to eh. Pag aalis na yung mga babarkada mo, aalis na. Oh, mauna na kayo. Huwag kayong mag-away-away. <laughs> Biruan lang naman namin ito. Eh. Biblical pala. <laughs> uh, <laughs> ang isa pa, Pastor. Uh, ang, ang mother, usually kung aalis sa bahay, sasabihin sa mga anak, huwag kayong mag-away-away. Okay, yeah. Uh, Or, Pastor, maybe um the other... Message here is they um kaya sinabi ni Joseph yun ano it's because maybe um Magsisikan. Joseph is is letting them know that um Joseph for had forgotten already what he they did to him in the past na they're not gonna point finger to each other na look at what you did to it was you who did this to Joseph look at yeah possible yeah is now. <laughs> you know, it's just letting them know that don't argue anymore with the past is in the past already. Oh, okay. So, yeah. let's just be brothers here. Right? Yeah. Yeah, tap. Pwede yun, yeah. Kalimutan nyo na. Huwag nyo na. Huwag na kayong magsisihan. Parang ganun. Huwag na nga. Baka nga naman kasi mag-away-away pa kasi, uy, tinan nyo na. Buti, pinalik. Ano, niligta. Ano, di tayo pinatay. Ganun, ganyan, ganyan. Parang sinasabi nga ni Joseph, huwag oh, yun ang balikan yun, tapos na yun. Yeah, parang yeah. move on na. <laughs> move on, yeah. Okay. <clears throat> okay. Ano pa yung pa pahatid ni Joseph? Uh, sa verse 26, sabi niya, they said, Joseph is still, uh, ano yun? So they went up from Egypt and came to their father, Jacob, in the land of Canaan. They said, Joseph is still alive and is uh, rule over all the land of Egypt. Jacob was stunned or he did not believe them. Okay. Hindi naniwala. Hindi naniwala, no? Uh, minsan yung himala, no? Di ba? 
na yung nagbago yung ano, nagbago yung buhay ng isang tao kaya siya yung nabuhay na maguli, no? Kagaya ng in, inano natin ngayon na yung observe nating Holy Week on on that day na when Jesus died and he rose again from the dead, maraming mga hindi naniniwala, no? Uh, ganito rin siguro, no? Na nabuhay si Joseph and yet the father did not believe them. <laughs> Hmm. Okay. Parang ano yan, pastor, pastor. Eh, si Aldrin, umuwi ng Pilipinas, sabi niya sa mga kapatid niya, punta na kayo ng California, ako na ang governor. Di ba? Parang, <laughs> ah, ano nangyari yun? <laughs> di ba? Parang hirap paniwalaan nun, di ba? Parang, paano yeah. nangyari yun? Parang ganun eh. Yeah. Di ba? Wala, na, wala nang visa, parang ganun yun. Yeah. Oo, oh, green card agad kayo, punta na kayo doon. <laughs> Okay, yeah. Bakit hindi na nung ni, ni Jake ni Israel? Bakit? I mean, nakalimutan niya no na sinabi sa kanya na patay na si, si Joseph. Nung nakita niya lang yung wagon. Hindi din nung Okay, yeah. Yeah, so susunod na babasahin natin niya, yeah. Okay. Siguro ano na pastor, 27 to ah, huli na yon, 28. Okay, sino pa yung hindi nagbasa? Siguro balikan natin si ano si Tita Pe. Siya yung unang nagbasa kanina eh. Tita Pe, are you still there? Yes, Pastor. Gina, ikay na po yung ano, umpisa when, huling magano. <laughs> but when they told Jacob all that Joseph had said to them, and when he saw the wagons that Joseph had sent to transport him, the spirit of their father Jacob revived. Then Israel said, Enough. My son Joseph is still alive. I will go to see him before I die. Before I die. Amen. Okay. So, dito makikita natin na ano? Nasayahan siya. Nasayahan siya, no? Nung nakita niya yung mga ano na... Uplift ang spirit. Yeah, na-uplift na siya, na buhayan siya, na nakita niya yung mga patutuo na ito. Sabi niya, merong wagon, merong da- downy ako na, <laughs> donkey. <laughs> merong mga uh, grains, merong mga ano na ini- in-expect niya eh. pag nila eh, kukunti lang yung dala-dala nila. Pero merong pang ano ngayon, uh, malalaking uh, kumbaga, truck na ma- kumbaga, eh, maraming bigas na merong nakapaloob dun sa truck. Iba-ibang klase, ano? na produkto na pagkain at dito naniwala niya siya na yung uh, anak niya ay buhay no dahil sa mga biyaya na dala nila okay enough sabi niya my son Joseph is still alive i'll go to see him before i die bago raw siya mamatay dapat niyang makita si Joseph no ang kanyang anak okay enough praise the lord bakit hindi na sinabi ng mga anak niya nang namatay si Joseph Len ulit mo Len ulit pinasinabi sa kanya na namatay si Joseph hindi siya na, hindi niya naisip yun hindi naisip ni hindi, hindi, hindi. Israel. Jacob. Yeah, ni Jacob. Na ang kanyang anak ay buhay. Buhay. Di ba sinabi sa kanya patay? Yeah. Kasi yun ang uh, tinago ng mga kapatid. Eh, no? Di ba? They deceive their father. So They... yung kasalanan ng mga kapatid sa kanya, ng mga kapatid ni Joseph sa kanya, hindi na nabuklat. Hindi na nabuklat yung hindi na nalaman ni Jacob ang katotohanan. Ah, hindi na hindi niya inusisa kumbaga. Opo. Yung mga ginawa ng mga kapatid kay Joseph. Opo. Ah. Hindi na nalaman, di ba? Yeah. What do you think? <laughs> ano ano sa palagay niyo, Pastor? Yun ang tinatanong ni Sister Len Len. Tingin ko uh, imposible hindi niya malalaman kasi I'm sure since nagbago na yung magkakapatid, humingi ng tawad yun sa tatay nila. 
no at uh, sinabi yung katotohanan no kasi una paano paano mo i-explain na buhay si Joseph Siyempre, bilang ako ako si Jacob, tatanungin ko, bakit nabuhay yan? Akala ko ba sinabi nyo, patay? Patay na, kaya... Yeah. Ngayon, explain kayo. Parang ganun yun. Pero humingi, malamang humingi ng tawad yung mga, yung mga kapatid. Yung mga kapatid, yeah. yeah. Yun yung ano, Sister Len, reading between the line or beyond the scene, sabi nga. <laughs> okay. Uh, yeah. Minsan kasi Siguro, nag- exact, hindi eksaktong nakasulat pero yun nga, you can read between the lines na yeah. kumbaga parang kumbaga, kumbaga tayo. Siyempre, yun ang una nating itatanong eh. Ang sinabi niyo sa akin, namatay na at uh, yeah. kinain ng leon. Pero bakit uh, sinasabi niyo ngayon, buhay? Tapos may mga proof. Ito, may dala kayo mga regalo, ganyan-ganyan. So, tapos siyempre, ang magsasabi niyan, si Benjamin. Maaring hindi niya paniwalaan yung sampu, pero si Benjamin, imposible hindi yeah. niya paniwalaan. Siya yung, ano, siya yung bunso. Siya yung bunso, siya yung talagang kapatid. Alam nga namang sabihin ni Benjamin, nagdolo ko lang siya. Baga, talagang, ano, talagang, alam niya rin yan, malamang. Alam niya talaga. Later yeah. on, malalaman niya din. Yeah, malalaman at malalaman niya. Pero siguro, maaari sabihin natin na Overwhelm pa siya sa pangyayari dahil uh, ang baga. Ang pinaka-importante sa kanya, hindi yung matatanggap niyang regalo yeah. or save na sila sa famine. Pinaka-importante sa kanyang balita para sa akin ha, sa panahon na to Buhay yung anak niya na matagal niya na hinahanap for how many years? 13 years na. 20, yeah, more than 20 years or ano. So, ano eh, 30 <laughs> years naging governor si Egypt, uh, sa Egypt eh. So, 17 sa binenta hmm. so 13 years an ano 13 years an ang naging governor sabi mong magdagdag pa ng ilang ng ilang taon dahil uh, may anak na siya diyan so yeah maaring ano umabot na, ng yeah. umabot ng 20 years din yan na hindi sila hmm. nakita yeah go ahead Tita Lenlen Dr. Maaari din siguro sa katandaan hindi niya na naisip yung nakaraan ang naiisip niya yung makita niya si Joseph Yeah, yun yung uh, possible, yeah. Yun ang pinakaano. I think the best person na makakapag-identify dyan ay tayo. I mean, if you've been here sa States na for what, 20 years? Ako, 13 years na akong di mo uwi. Hmm. So, uh, I will not parang look at things na mga prob- problema or ano man dahilan. Siguro kahit sino humingi ng tawad sa akin, hindi yun ang concern ko. Ang concern ko, makita ko muna yung hindi ko pa nakikita. Dahil matagal mo nang hindi nakikita. Eh. So, yeah. Yeah, yun yung ano, maring uh, nasa isipan ni Jacob nun. Yeah, tsaka lalo na nalaman mo, patay na, pero buhay pa lang. Di ba? Praise God, yeah. Praise the Lord. Okay. Ano, take away na tayo? Pabaw na? <laughs> Okay, ano po yung mga pabaw nyo? Pakibahagi lang para malasaan at matikman. <laughs> ano po yung mga takeaway natin? Uh, una, nakikita ko rito si Professor Tita Pe. Ano po yung takeaway natin? Naka, ano po kayo? Naka-red na mic po kayo, Tita Ayan. Okay. Thank you po. No man with evil intentions can stop the plan of God. Okay. No man with evil intention can stop the plan of God. Amen. Yeah. Ano mang, ano mang mga gagawin na hindi maganda, no? Mm-hmm. Uh, upang uh, hindi matuloy ang plano ng Panginoon na hindi mananaig no? sa ating Panginoon. God as a purpose in everything. Okay. Praise God. Thank you po, Professor. Okay, susunod. Nakikita ko dito sa aking uh, camera. Camera ko ba ito? O sa, <laughs> sa ating lahat. <laughs> Mga Anastasio family. Okay. Red, white, and blue. Okay. Sa po, Pastor, ano, God has given as a purpose in our lives. Katulad nung nangyari kay Joseph na hindi lang Egypt, pati pamilya niya po yung nasave niya sa 
ano, sa kalutuhan. Yeah. The entire family got saved, no? Okay, yeah. Ano ba yung sabi sa Acts? Uh, ano yun? Bil- yeah, 1631. Gising pa pala si Malaya. <laughs> sa Acts, Acts 1631 daw. Uh, tama ba yun? Acts 1631. Uh, believe believe in the Lord and your entire household will be saved. Yeah. Tama nga si Pastor na yung parallelism. Ano yun? Parallelism, no? Makikita natin sa buhay ni Joseph and the, the life of Jesus, ano? na through him no parang siya yung naging uh, deliverer ng the remnant and the family uh, dahil sa famine ano siya yung naging uh, uh, tulayo naging daan para sila ay ma ma, ma-, o ma- maligtas sa gutom o yung ano yung famine sa tagalog uh, tagutom ba yun na yun okay yun na yun tagutom famine scarcity so, okay Uh, Nastasio family? Sa akin naman po. Um, Takeaway ko po is um, si Joseph po was very humble to give God all the glory. So, mm-hmm. imbis na yung mga achievements niya is um, akuin niya po yung credit, binigay niya po lahat kay God. So, in-acknowledge niya it was from God. Everything was from God. It was God's plan. Mm-hmm. So, yun po yung natutunan ko po. Yeah, praise God, yeah. Kasi doon na sa nabasa natin, ano, na huwag kayong mag- magalit sa inyong mga sarili. Uh, God send me ahead of you, no? Talagang pinrepair na siya, no? Pinrepair yung lahat. So, and he's pointing always, yun nga, sabi ni Brother Aldrin and even Brother Shane, no? Na it is not by his own strength or uh, ability, but uh, it is the, it is God, no? Um, sabi nga ni Pablo na it is uh, I can do all things through Christ it is Christ no it is not us so and he's always pointing no all the achievement na hindi sa kanya yung glory yeah it's unto him no uh, sinasabi nga sa Psalm 115 it's not unto us it's unto him no hindi sa atin parang si John the Baptist sabi niya more of ano yung sabi ni John the Baptist? Uh, siya yung mas, ano ba yun, sa Tagalog? Masigit? Ku, ku, less of me, no? May he increase and may I be. Increase? Yeah, increase. Uh, he is the one to be increased. Yeah. Okay, salamat po mga Anastasio family sa pagbalot nyo at uh, nalasana ng lahat. <laughs> okay, sino pa yung nandito? Yung walang ilaw? Ay, walang ilaw. Ilaw lang yung nakikita ko. Sister Amy Plan. Nandiyan pa po ba kayo? Ano po yung pabalot nyo? Balutin mo ako. <laughs> Magandang gabi po. Aha. Okay, lampasan muna natin. Uh, si Sister Pepo. Napakaganda ng background. Nasa Wailing Wall. Anong pabalot nyo, ma'am? Ah... Uh... Sa akin, Pastor, siguro, siguro nung pumunta tayo dito, may mga tao na saktan tayo o hmm. panakit sa atin. Uh, mahirap pagpatawad, pero by God's grace, matututo naman tayo magpatawad tulad ng ginawa ni Joseph. At mga tao na nakapanakit sa atin, ganyan lalo na sa Pilipinas, mga kapatid, mga kamag-anak. Hmm. Siguro, uh, iganti na lang natin sa kanila pa sa lubungan din natin sila gaya ng ginawa ni Joseph sa mga kapatid niya. <laughs> yeah. Ito na mga pasalubong Well, yeah Ito nila na kahit na nakagawa sila ng di maganda sa'yo Natuto kang patawarin sila Still, yeah. you show them kindness, no? Mm. Okay, that's good That's uh, magandang ano yun uh, Really, it takes uh, guts, no? But I believe it's God's grace na magagawa natin yun Kung sa human, ano? Human, ano ba ito? human nature natin. Really, you wanted to get even, di ba? Gusto mo talaga na oh, itong ginawa niya sa akin, uh, I will uh, no, gaganti, no? Yun, yun. Thank you, Malaya. <laughs> gaganti. Na, but, uh, nga, sabi nga ng Panginoon, just uh, leave it to the Lord, no? And the Lord will be the one to vindicate you on the right time. 
And even through your kindness, sabi nga ng Panginoon na eh, they might see, uh, they might repent, no? Sabi nga, through your good works and they will see uh, the Father in you, no? They will, uh, no? they will come to repentance. Mag magsisi sila. That's one way too, no? Na maganda yun, na instead na uh, you get even to them, you just uh, uh, show them kindness. Okay, that's maganda po yun. And sa tulong po ng Panginoon, uh, alam ko ma mahirap po talaga magpatawad, pero by the grace of God, amen. Yeah. Okay, salamat po. Uh, Madam Maranan. Pabalot. <laughs> okay, James iPad. Hindi ko nakikita. Walang ilaw sa inyo. Blackout ba dyan? Hello po. Ayun. <laughs> uh, bali ang take out ko dito, uh, sa lahat ng mga pagpinagdadaanan ni Joseph noon, hindi siya, hindi siya, na, uh, kumbaga, continuous pa rin yung kanyang faith kay Lord. Mm -hmm. At saka, yun, inanoan din siya. Hindi siya, kumbaga, yung kumapit siya kay Lord, hindi, hindi, hindi siya na wala na nga, uh, full and trust niya kay Lord. Kaya, kaya yun, at the end naman, nakamit naman yung dapat niya makamit. Yeah. Naging matagumpay naman siya. So nanatili yeah. siyang nagtiwala sa Panginoon. Yeah, yeah. In spite mm. of all the the things that are happening in his life. No? Yeah. Na kahit na dumana siya talaga ng mga, mga matitinding pagsubok, hindi siya bumi, ano, bumitaw o bumiti. Bum, bumitaw, bumitaw yeah, yeah. sa Panginoon. Tama. Yeah. yeah. Hoping sana tayong lahat, ano? Na mm. kung tayo man ay duman sa mga ganyan mga pagsubok, Uh, I know it's very hard, but by the help of God, through His grace, by His grace, no, uh, ma malalampasan natin, no. Okay, thank you, uh, Mr. James Ipad. <laughs> Salamat sa pabalot mo. Okay, nakikita ko dito si Sister Len. Magkatabi kayo ni Sister Amy. Sister Amy, nag tulog na. <laughs> hindi ko alam pero nakasindi pa yung ilaw eh okay uh, sa akin po ano um, yung lahat ng dinadaanan natin eh yun ay is, uh, kay maganda o ma hindi maganda pinapalis mm -hmm. lang ni Lord tayo kasi darating din yung time mo pinapanis o pinapa pinapalis pinapalis, pinapalis. Okay, yung, palis, pinapalis. Kung baga sa gunting tinahasa ka lang. Inahas, inaasa. Inahasa. Tinetrain ka lang. Tinetrain. Okay, yeah. Kasi Ganit. yung dinadaanan natin ngayon, iba-iba eh. Kanya-kanya tayong dinadaanan. Training sa atin yun. Kasi darating ang moment na kakailanganin mo yung training na yun. In the right time, magagamit mo. Ganon, yeah. Napa. Okay. So all the things that we are uh, experiencing right now, no, even this very moment, yan ay mga uh, parang schooling no, sa buhay natin. Na one day na ito ay magagamit din natin. No? Okay, yeah. yeah. Yung mga dinaanan ni Joseph, ano? uh, makulay. Kaya tinawag siyang ano, yan, ano yung Joseph. Joseph the Dreamer. Ginawa ng tatay niya yung binigay sa kanya yung coat, no? Yeah, Joseph the Dreamer. With many colors, yung ano niya, yung kanya yung binigay ng tatay niya sa kanya. Di lang ordinary na coat yung binigay. Kaya ma makula yung buhay ni ano ni ni Joseph. Well, sa buhay, marami mga ano ba nataw don? mga paminta o be, hindi betchin eh. Anong tawag doon? Spice. Spice, yeah. <laughs> Buti na lang nandito si Malaya. <laughs> sa piging, alam niya yung mga rekado. <laughs> uh, spices sa buhay, no? Yan ay mga ano lang, uh, talagang uh, yan ang nagpapaganda, sabi nga, sa buhay. Uh, Kung baga sa pag, pagluluto, eh, yung mga spices, eh, eh, yan ang nagbibigay ng lasa. So, in our life, no? Uh, sabi nga ni Sister Len, uh, maganda, hindi maganda, yan ay uh, magbibigay ng uh, wisdom sa atin no? in our life. Okay. 
Thank you, Sister Len. Susunod si hindi kumikilos, naka-green. <laughs> hindi gumagalaw. Ang ganda. Ay, Ayan, okay. Si Sister Darren. Apo. Yung takeaway ko, Pastor, yung dun sa kanta na sinasabi doon na uh, God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. If you don't understand, if you can't see His hand, if you can't trace, uh, if you don't understand, if you don't see His plan, if you can't trace His hand, trust His heart. Whoa. So God would use terrible things to bring about good. And hindi man natin maintindihan kung ano mga nangyayari. Mm-hmm. Yung, yung magagawa lang natin is to trust His heart and trust His plan. Amen. Yeah. No? Yeah. Totoo yun, no? Na minsan hindi natin naiintindihan ang lahat ng mga pangyayari. Pero yun nga, bilang mananampalataya, ang attitude, the best attitude siguro natin is just completely yeah. trust in Him. No? Sometimes we don't really understand everything. No, kaya ipagkatiwala ang lahat uh, sa Panginoon. Parang awit ata yun, Sister Darren. Ah. Apo, Pastor. All things work for our good. Mm-hmm. Praise God. Or siguro minsan, i- ano, uh, special number mo sana. <laughs> Awitin natin yan. Maganda yan. Okay. Uh, I believe uh, it, it, it will uh, ano, encourage us. No? na meron pa lang ganyan na ano na awitin kung ma, ma, makikita natin na in spite na hindi natin nakikita ang lahat no kahit hindi natin ma, mahawakan yung kamay ng Panginoon sabi nga eh, dapat magtiwala lang tayo sa kanya uh, ano yun sa puso ng trust in the heart of God yun okay thank you sister Darren balikan natin sister Amy ayun nakita ko na okay sister Amy Nilampasan ka namin. Ano po yung pabaon nyo? Naka-red po yung ano nyo? Yung mic. Yan. Thank you. So, ang ganda po ng buhay, ang ng buhay ni Joseph. So, mm-hmm. uh, makulay. Makulay ang buhay niya. So, kahit na naghirap siya nung una, yeah. Eh, sa huli, pinagpala pa rin siya ng Panginoon. Mm-hmm. So magandang, magandang tularan natin si Joseph na maging per, uh, persevere, mag-persevere lang sa buhay. Mm-hmm. Dahil um, i-bless din tayo ng Panginoon sa huli. Mm-hmm. Yun po. Okay. Amen. Don't give up. Kung baga, uh-huh. no, Sister Amy. Okay. Yes. Thank you. Just persevere, sabi nga ni Sister Amy. Siguro kung meron kayong notebook, ano, isulat lahat yung mga patibok. Ay, patibok. Pa, palab- ah, palabok. <laughs> ano ito? Pabahon. <laughs> Magaganda yung mga ano nyo. Uh, uh, pabahon nyo at saka take away. Uh, okay, we must persevere. No? Huwag tayong ano, uh, uh, manlumo. Kumbaga, kapag tayo dumaan ng mga pagsubok, kundi tayo ay magpatuloy. Amen. Okay, si Brother Shane. Brother Shane. Uh, okay, yun. Si Brother Shane. Um, ako po, ano, tawagan ito. Yung sa akin, yung um, God works um, for all the good. You know? mm-hmm. um, God works in a mysterious way. Sometimes we don't understand, but we, we complain. Mm-hmm. Um, unlike Joseph, you know, he's been through a lot, but he kept his faith to God. And, Amen. Uh, he, he been through a lot. And um, he didn't even doubted God, you know, um, for his future. Um, he still believes, despite of the struggles and obstacles that he's been through, he still believes that God will work for all the good mm-hmm. of, um, of him. And... Um, So in the end, like, you know, Joseph got all the good. And, and even not only him, but also his family. So. Yeah. Yeah. So um, we shouldn't complain. We should, um, despite it says, even in the scriptures that if we have problems, if we have obstacles, you know, 
um, we should thank God. And um, in fact, God is reminding us or disciplining us. We should thank God that God is calling us. And um, um, it's a reminder for us that God is always there because like sometimes we uh, let go of God and we forget about him. Mm -hmm. and we only think about our wants. Well, mm -hmm. in fact, Joseph is like, you know, no matter what happened to him, he's always there and he mm -hmm. always remembers God. You know? Yeah. Praise God, yeah. Thank you, Brother Shane. Thank you, too. Yes. In everything, we must give thanks, no? Uh, truly, indeed. Uh, God, yun nga, nasa din, Brother Shane, God works in, sometimes in a mysterious ways. Yun nga, no? Na, yeah, really, we cannot understand everything. Sabi nga, God's ways, ano yun? Yun, his thoughts and his ways. Kung gaano kataas yung, ano ito, yung ulap o langit ba? From earth. Eh, yung kanyang kaparanan ni eh, eh, truly indeed it's uh, different from our ways no kaya just ano nga trust him in everything and give thanks no don't complain in everything thanks minsan kasi kapag hindi na maganda nagko-complain tayo eh, no nasanay lang tayo sa puro maganda yung gusto natin uh, uh, sabi nga ni Job ano ba sabi ni Job uh, ano ba yung sabi ni Job pastor nakalimutan ko <laughs> Uh, he gives and takes away, but I will. He gives, say, yeah. Blessed be yeah. the name of the Lord. Amen. Yeah, he gives and takes away. Yeah, blessed be the name of the Lord. Yeah. Uh, tsaka yung sabi nga niya, uh, sa asaw niya, no? Na, doing, uh, <laughs> through good good times and not in bad times, na. Doon lang ba niya pasasalamatan ng Panginoon? So even in bad times, kaya sabi nga, in everything, give thanks, no? Mm -hmm. The Lord. Okay, yeah. Salamat po, Brother Shane. Sino pa? Ako na lang, patapos si Pastora. <laughs> Ako, yung takeaway ko po eh, ano, na truly indeed na siguro yun nga, yung minsan narinig ko na uh, once you overcome all the tragedies in life or yung mga pagsubok, ano? When you look back, time plus uh, tragedy plus the time, sabi nga, you will learn how to laugh. Matatawa ka na lang na, yun nga siguro, no? Because we don't see the full picture, pero kapag nandun ka na, siguro matatawa ka na lang, oh, ganito pala. Guru, pag nandun na tayo, we will ask the Lord or we will we will ano, we will discover bakit tayo ganito yung nadaanan natin sa buhay natin. Ah, ito pa lang ano ng Panginoon. At doon ka ma malalaman mo na God has a purpose and plan talaga sa bawat sa atin. So yun lang po yung sa akin, Pastor. Kayo na po at uh, maraming salamat sa gabi ito. <laughs> Napakaganda po nung ano, nung uh, ito kasi yung climax eh. Ito yung tipong nag-reveal, revelation ni Joseph. Mm -hmm. Ano yan ang ginikim-kim na gusto niya na sabihin na siya yung kapatid nila. Pero with all the tests and with all the trials, pinaka gusto ko dito siguro po yung ano eh, yung sinabi niya na pinauna ako ng Panginoon dito para maligtas tayong lahat. Yeah. Huwag niyo nang sisihin yung sarili niyo. Kung baga, uh, hinadya ito ng Panginoon ano. Mm -hmm. Maari din naman na paunahin siya ng Panginoon kahit na hindi siya binenda o hindi siya ginawa ng masama ng kapatid niya. Pero dito makikita natin na ang Diyos ay uh, kumbaga uh, uh, sabi nga eh, all things work together for good for those who love God and uh, called according to His purposes. No? Si Joseph ay tinawag mm -hmm. in accordance yeah. to His purpose. May purpose siya. Si Joseph mm -hmm. ay uh, mahal ng Panginoon. So kahit na masama ang uh, balak ng tao, isipin ng tao, ginawa ng tao. Pero minsan ang mga hindi magandang pangyayari sa buhay natin ay ginagamit ng Panginoon para uh, maging pagpapala in the future. Yun yun yeah. ay kung tayo ay magbabalik sa loob sa Panginoon, mamahalin siya, tatanggapin siya. Mm -hmm. At uh, higit sa lahat ay tinawag tayo sa isang purpose. Uh, isang magandang purpose siguro pagkakilala mo sa Panginoon, pagkatanggap mo sa Kanya ay maglingkod ka. Sa paglilingkod mo, doon mo makikita na lahat ng pangit na nangyari sa iyo. Makikita mo kung paano gamitin to ng Diyos para sa kaluwalhatian niya, no? Ma-appreciate pa talaga 'yung Diyos. 
So, minsan makapasalamat ka pa nga. Mabuti na lang, dinaanan ko yun. Kundi, eh, mm-hmm. hindi ko na-appreciate ang Diyos. Yeah. Okay. So, tandaan nyo, ang buhay ng Krisyano ay masayang tunay. Pero sa totoo lang, masayang tunay. Pero marami rin paghati at saka sakit. At uh, hindi totoong krisyano kapag hindi ka nabasag, nasaktan, at hindi mo nakita na binuo ka ng Diyos, pagkatapos ay uh, doon mo siya ma-appreciate dahil binuo ka niya pagkatapos sumabasag. Di ba? So, yan. Kaya ang Diyos natin, eh, tandaan natin na laging tapat kahit na minsan tayo ay hindi, hindi rin tapat at saka uh, ang pag-ibig natin ay hindi sapat. Di ba? So, yun. Salamat po. At uh, sa mga susunod na panahon, si Jacob pupunta ng uh, Egypt. Katanggapin ni, uh, ni Pero. Tapos ipapakilala ni Joseph. And, uh, bibigyan sila ng uh, lugar sa Goshen. Ipapakilala ni Joseph yung dalawang anak niya. Mm-hmm. I-bless ni, ni Jacob yung dalawa niyang anak, si Manasseh at si Ephraim. Okay. Pamamatay na sila. Mm. Okay. Pagkamatay nila, ay napapasok na tayo sa Exodus. Okay. So, uh, Exodus uh, chapter 1 na uh, eto na, ino-oppress na ng Egypt ang mga Israelites at darating na ang the deliverer si Moses. So familiar tayo dyan kasi yun ang series natin paglinggo. So mas madali natin siyang mapag-uusapan. Amen? Mm-hmm. Amen? So manalangin tayo. Amen. Yeah. Alangin po tayo. Oh, Genesis natin, isang taon. <laughs> isang taon po ba? <laughs> Oo. Yeah, it's 50 chapters. Isang taon. 50 chapters. There are 52 weeks in a... 52 Fridays in a year. This is 50, 50 chapters. So tama, isang taon siya. Eh, minsan nagbe-break pa tayo, di ba po? So, yeah. So, anyway... Eh, after naman na isang taon sa Genesis, kahit sino makakwentuhan nyo sa Genesis, pupusta ko at uh, kayang-kaya nyo makipagkwentuhan ng uh, in-detailed yeah. dahil uh, nasa puso't isipan nyo. Eh. Kung baga, kabisadong kabisadong yun nangyari mula, uh, mula doon sa in the beginning hanggang doon sa pagkamatay ni Joseph. <laughs> yun ang maganda doon. Di ba po? Kung baga, unadulterated uh, studying of the word. Baga walang dagdag bawas. <laughs> Ayan. So, salamat sa ano, sa inductive Bible study. Right, so, uh, ano lang po, uh, bago po kayo manalangin eh, ano, pag pag pray lang po si ano, si Miss Krieger. Eh, ano siya, uh, very low yung kanyang blood pressure. Ah, Ayan, sige. dinabantayan po siya ni ano, ni Sister Ellie. Sige, panalangin natin. Yeah. Si salamat po. Yeah. Opo, sige po, manalangin po tayo. <clears throat> Nakilang masalangit, maraming salamat po. Dito po sa gabi na to na muli kami natuto sa inyo. Salamat po sa, sa mga lessons sa buhay na natutunan namin kay Joseph. Mm-hmm. Sa mga kapatid niya, kay Jacob, kay Pharaoh. Uh, paano kami magpapatawad, paano kami magpapasensya, paano kami gagamitin pagkatapos ng mga chaotic na nangyari sa buhay namin at sa paano yan yung kami dadaling sa place of salvation, Panginoon. Panginoon, dalangin ko ang lahat ng desire ng puso ng bawat isa na nandito. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Tinataas din namin, Panginoon. Si Mrs. Krieger, Panginoon, na uh, nakaranas ng uh, mababang uh, ng, 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 uh, fluctuation sa kanyang blood pressure. Talangin namin, Panginoon, na gawin niyo normal ang blood pressure niya in Jesus' name. Uh, balutin niyo po siya ng banalitungan ng yes, Panginoon sa Kristo. Pagpalain niyo po siya, yes, pagalingin niyo po siya ngayon din po, Panginoon. Kiniklaim namin to sa ngalan ng banal na Panginoon, Panginoong Yesu Kristo. Salamat po, Panginoon, sa darating na bukas, uh, uh, sa aming uh, pag-aayos, paghahanda para sa darating na linggo ang Easter service. Uh, kayo po magdala ng maraming tao at uh, Buksan niyo po mga puso nila as they listen to Evangelist more at uh, magkaroon po ng masayang uh, water baptism at the same time magkaroon din po ng masayang uh, festive na linggong pagkabuhay celebrating mm-hmm. yung triumph ninyo over death. Yes. Panginoon. Uh, salamat kung walang uh, uh, resurrection Sunday, Panginoon. Wala pong salvation. 
Uh, hindi po mm-hmm. mapapatunayan ang kapangyarihan niya, Panginoon. Maraming salamat sa lahat ng pagpapala niyo sa amin. Yes, yes. In Jesus' name, Amen. 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 All right. God bless Amen. you. Tayo mag-picture. Thank you. Picture-picture. Yeah. <laughs> James. Mr. Len. Buksan na mga bintana. <laughs> yeah. <laughs> <laughs> mga bintana yan. Ila mo, Pastor James. <laughs> yeah. Okay. One, two, three. Sige, James. Buksan mo, buksan mo James. <laughs> Nabuksan mo na, James, sa maradong. Ayan, yan. Yan, yan. Yan, yan. Meron na. One, two, three. And smile. There you go. God bless you guys. See you on Thank you. Sunday. Bye-bye. Thank you. Thank you. See you tomorrow. See you.